Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de el entrenamiento en casa. Pero no del entrenamiento haciendo ejercicio, sino del entrenamiento de correr. Si es recomendable o no es recomendable correr dentro de casa, cómo lo podemos hacer de la forma más saludable y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de correr en casa. La pregunta viene de José David. Buenas Juanma, ¿crees que la gente hace bien corriendo en espacios tan reducidos y realizando tantos giros? ¿No se puede llegar a producir mucha descompensación muscular? No sé, he visto auténticas locuras a través de las redes sociales. Entiendo el hacer algo con vistas a despejar la mente y mantener la forma, pero creo que de tanta locura al final va a tener más problemas que otra cosa. ¿Cómo lo ves? Buenas José, te voy a comentar mi, mi opinión personal y lo que estoy haciendo yo con mis atletas. Si has estado al corriente de los últimos vídeos en el canal, he dicho que ahora no es un momento de, de buscar picos de forma. ¿Por qué? Porque seguramente en un plazo de 2, 3 o 4 meses no tengamos ninguna competición importante en la, en la que tener que, que competir o demostrar nada, ni un objetivo, nada. Es decir, ¿qué nos lleva a eso? Pues que vamos a tener 2, 3 meses bastante tranquilos en el tema de competiciones, por lo que al final tampoco es necesario buscar ahora un pico de forma. En el anterior vídeo también he dicho que Ahora mismo, si no podemos, que no tenemos rodillo, no tenemos cinta, hay muchas alternativas de clases dirigidas, pues en YouTube, aplicaciones del móvil, es decir, podemos hacer ejercicio de mantenimiento y aprovechar para fortalecer todas esas cosas que durante el año pues no fortalecemos tanto. Técnica de carrera, abdominales, sentadillas, rutinas de piernas, de cuerpo, etc. ¿Pero qué pasa con los, con los runners que solo les gusta correr? Algunos de ellos han empezado muy en serio y todas las semanas empezaban a correr 5, 6, 7, 10 kilómetros dentro de casa. Eso eh, no creo que aporte al final muchos beneficios porque sí que es cierto que al final es entrenamiento aeróbico y estás corriendo dentro de casa, pero hay que tener en cuenta que son muchos giros, que eso no, no le sienta muy bien a los tobillos, a las articulaciones, son muchas veces, llega, frena y vuelve a arrancar y esa frenada tampoco es muy positiva ni para las articulaciones, ni para las rodillas, ni para la musculatura y al final estar corriendo una hora, hora y media, 50 minutos, aunque cambiemos el sentido con tantos giros, tantos quiebros y todo, a la larga nos puede provocar algún tipo de, de lesión, tanto las articulaciones, tendinitis, etc. Encima son entrenamientos que aunque consigamos subir la frecuencia cardíaca, estamos corriendo como aquel que dice en 20 metros cuadrados, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y podemos sufrir y a un momento que un resbalón, una caída, tropezarnos con una silla, con una mesa y al final no creo que sea totalmente producente correr tanto en casa. Como tú bien dices, al final lo, lo suyo sería pues un poco por distraer la mente, despejarse, pero yo creo que con un trote de 10, 15, 20 minutos como mucho para utilizarlo de calentamiento o de enfriamiento a una rutina de pesas, una clase de aero step, de power no sé qué, de gap sí que puede ser positivo, pero no hacer entrenamientos de, de correr en sí como si estuviéramos en la calle, trasladarlos a, a casa. Yo te puedo poner un, un ejemplo de, de un atleta que él, él entrenaba eh, en el garaje, no tenía mucho espacio y simplemente de los giros, pues ya el tobillo o sobre todo la planta del pie la empezaba a molestar. Entonces al final, claro, no puedes hacer un entrenamiento de, de series o de rodaje vivo o de rodaje largo dando vueltas a, a un sofá, a un comedor o de, de punta a punta de la casa, porque al final son 300, 400, 500 veces que tienes que parar, volver a arrancar, 500 giros en el mismo sentido, o aunque lo hicieras eh, 250 en un sentido y 250 en otro sentido, son movimientos muy repetitivos que para las articulaciones, como he dicho, los tobillos, los tendones, a la larga no van a sentar nada bien. 
Tanto el tema de la cadera, los estabilizadores, trabajan muchísimo. ¿Cuál es el problema? Pues que al final ese tipo de, de lesiones, por desgaste, por fatiga, por repetición, no aparecen en un día o en dos. Normalmente cuando llevas ya haciendo el mismo movimiento, el mismo gesto, el mismo entrenamiento dentro de casa durante una, dos, tres semanas, dependiendo de, de la intensidad, pues al final es cuando aparecen esos problemas que normalmente cuando aparecen luego cuesta bastante de, de quitar. Mi consejo es el que he dicho en otros vídeos, intentar aprovechar ahora mismo pues para fortalecer nuestros puntos débiles. Podemos hacer técnica de carrera. La técnica de carrera hay ejercicios que son en movimiento pero muchos son en estático y los que son en movimiento teniendo una recta de 10, 20, 30 metros en casa o en la terraza los podemos hacer a la perfección. Saltar a la comba. Hay muchas formas de saltar a la comba que aprovechamos también Además de que es un trabajo aeróbico, podemos realizar ejercicios de técnica de carrera, skipping, saltos para adelante, para atrás, lateral, pata coja, es decir, hay muchos vídeos también en internet sobre salto a la comba para mejorar en el, en el running, mejorando esa técnica de carrera, pero saltando a la comba. Y encima te suben las pulsaciones, no son siempre los, los mismos gestos porque hay ejercicios muy variados y encima nos van a aportar para cuando pase toda la cuarentena una mejoría. ¿Qué creo también que ha, que ha pasado o que estaba pasando? Porque también es cierto que al principio toda la gente se ponía a correr por casa, pero yo pienso que era un poco más pues la, la novedad, la motivación, el a ver hasta dónde puedo llegar o cuántos kilómetros soy capaz de hacer dentro de mi casa. Y simplemente era como un reto más personal que, que otra cosa. Pero ahora que llevamos dos semanas, vamos de camino a la tercera, Seguramente tengamos una cuarta y después de la cuarta haya alguna que otra semana más, la gente al final se tiene que concienciar de que tiene que cambiar un poco el chip, olvidarse de cargas importantes, de objetivos, porque esto aún no sabemos cuándo va a terminar. Y como he dicho, hay gente, sumado a lo de, del otro vídeo, que aprovecha y tiene mucho tiempo libre. Y al tener tanto tiempo libre, pues lo emplea pues en deporte, en entrenamiento, una clase por la mañana, una clase por la tarde, si tengo rodillo, rodillo, si tengo bici, bici, y se pasan pues de 24 horas, todos los días 5 o 6 horas entrenando. Eso a la larga tampoco es positivo, es decir, hay que hacer un entrenamiento de mantenimiento que nos guste para disfrutar, pero tampoco quemarse, porque si esto va para largo, hay que ser un poco consecuentes de, de la manera de entrenar, es decir, no vamos a coger y ahora que estamos en casa más descansados, pues vamos a salir todos lesionados o con molestias. Y esto que digo de José, de, de las molestias, aunque no lo parezca, hay mucha gente que ya está teniendo pues problemas, lesiones, alguna caída, que te tropiezas y te pegas con el pie etcétera, lo que pasa es que al final pues en las redes sociales solo vemos lo, lo bonito, que he hecho 15 kilómetros, que he hecho 20, que me voy a hacer una maratón con mil vueltas a, al comedor, etcétera, pero hay que ser eso un poco más, más responsable y pensar esto que esto va para largo, podemos hacer diferentes tipos de entrenamiento con o sin material y si queremos comprar algo de material, hay material que viene muy bien, que es relativamente económico. Una cuerda de saltar, un TRX, etc. Son materiales que los podemos utilizar para una gran variedad de ejercicios. Tenemos gran cantidad de clases dirigidas en YouTube y sobre las clases dirigidas y los ejercicios sí que me prestaría o me centraría en intentar buscar eh, profesionales que son los que dan los que dan la, la clase, porque como podéis ver en YouTube hay cosas muy buenas, pero también hay cosas que no son tan tan buenas y igual hay gente que ahora mismo si miráis los canales de YouTube hay cientos y cientos, todo el mundo ha empezado a hacer clases, sus entrenamientos, a retransmitirlos online, hago y al final hay cosas que son más fiables que otras y sobre todo hacerlo siempre con seguridad, respetar un día fuerte, un día suave, un día fuerte, un día suave intentar pasar que todo esto pase lo, lo más posible y esa ha sido mi, mi respuesta espero José David habértelo más o menos aclarado 
Yo creo que no es muy muy recomendable entrenar tanto por dentro de casa, pero en fin, aquí ahora ya cada uno tiene que aplicar un poco pues la lógica. Y eso ha sido todo, dejamos el vídeo de aquí, yo voy a seguir, como sabéis, pues por mis redes sociales comentando un poco lo que voy haciendo y seguiré preparando vídeos de cómo preparar la temporada para que cuando pase esto del coronavirus podamos preparar los objetivos que seguramente tengamos para final de año con el pleno de garantías. Así que, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.